你的脸。你放开我！一缕青丝，一寸柔肠，一抹情愁。情意若深，你我若见，乱了谁眉眼？兜兜转转，往事出现。你怎么了？君上他是救。奇怪，为什么每次跟他有肌肤之亲，血玉就会有反应？再试试。是没反应啊！哦，啊，礼尚往来，礼尚往来。哇，这这这么大胆！娘娘都已经回去了，咱们回龙贤殿吧。啊，去逸轩院。娘娘，这是寿宴的牌位跟参加者的名录。这么多人啊！嗯，好铺张，浪费哦。嗯，妹妹真是辛苦了。哟，这么忙呢，妹妹可真是有心了。太妃娘娘的寿宴当然要用心了。这看起来也没什么新奇的嘛，都是些老套的把戏。哟，这琴可真不错。妹妹是要在寿宴上献艺。我还没想好呢，倒是王妃娘娘，你可有什么打算？本院就负责把控全局，盯着寿宴顺利进行。毕竟这寿宴可是大事，要是出了什么差错，惹得太妃不高兴，那谁都担待不起。妹妹，你可要小心谨慎哦。娘娘放心，我一定会给太妃娘娘一个难忘的寿宴。林巧，嗯，他在干嘛呢？试毒。哦，嗯
。娘娘，酒水和菜色都没有问题，太妃、君上和宾客都已经落座了，您还是赶紧送菜过去吧，奴才就先告退了。劳驾您了。快快快，咱们快来不及了，出发。这丑妃的情谊真是无与伦比。君上，你真的有眼光。命运不过辗转了时间，任命运变迁，踏平脚下艰险。本殿看着青离的舞蹈，着实很特别。君上，你觉得呢？太过招摇，有失风雅。还好啊，轻歌慢舞，本殿很喜欢。太妃大寿，太妃欢喜，姑自然觉得是好的。
，亲离朱太妃福如东海，寿比南山。来，亲离，来本殿身边。对了，你刚才跳的那支舞似乎不是一起的舞，这舞本殿似乎从未见过，你从哪里学的？回太妃，这是我们巫，呃，巫自创的舞蹈，献丑了。本殿喜欢。赏。谢太妃娘娘。林夫人，你要干什么？吴衣冠，这些人为何突然发疯？如何？微臣刚刚发现，酒席的酒盅掺杂了夏枯草。夏枯草。手枪里拿下，王妃娘娘，你想做事？手枪里。
？没有，没有什么。是啊，看来你是认罪了。不，我没有做，就是没有做。哼，人证物证俱在，你还想狡辩？你按照律法，设计谋害王侯，当押入死牢，择日处斩。臣父义。太妃娘娘晕了，太妃太妃太妃没怎么样了，太妃太妃太妃没怎么样了，你怎么了？皇上，您还不做决定吗？来人，把丑妃押入大牢，审完再论。还要审？闭嘴！你知道不是我，你说，你说。你在做什么？如果不想牵连太妃，就请殿下不要插手。出去。是。青离，对不起。娘娘，为什么？为什么？为什么不站出来帮我解释？明明不是我。这到底是怎么回事？肚子好饿、啊。谢。你你放太远了，我够不到。喂喂，你站住！开饭了，开饭了，整我是吧？单纯。怎么了？喊什么喊？这份礼。臣参见娘娘
以后没有人的时候，你就不要再叫我娘娘了。咱们，咱们以你我相称。这画中的风景虽美，却不及真实的风景。影珠发簪，曾经别牵挂。我觉得，我觉得你和这府里的人都不同。只有你，弹琴作画，风雅快活，着实让人羡慕。不论正事，只谈风雨。殿下，你知道不是我，你说，你说。原本以为你跟这府里的人都不同，可是到头来，原来你们都一样。哎，君上，天干了。喝点槟榔雪梨润润喉吧，放那儿吧。哎，君上，京城听那帮奴才在传，昨夜大牢里呀，哎呦那鬼呢？哎呦这个鬼呀，可凄惨了，他他他他啊！啊，那个七七哀哭得天亮才停呐！哎呦，放肆！君上息怒，奴才该死。你是孤身边的人，怎么也学会去插手后院的事了？我我说，谁给你好处了？啊，君上冤枉！奴才见君上您心事重重的，想必是担心丑娘娘。奴才今日听说。丑娘娘在牢里被折磨得生不如死呢，娘娘前些日子的救急还并未肃清，我怕。谁那么大胆子？哎，吃饭了。哎，吃饭了。死了。看来还活着，还得再等等。等不了，等久了以免夜长梦多。你再去打盆冷水来。哎，好。娘娘，对不住了，来了。
这这这这这他什么时候能醒？这个不确定。什么叫不确定？他之前受了那么重的伤都挺过来了，会败给小小的风寒。娘娘不只是风寒，她的腹部根本就没有食物，身体在极度虚弱的情况下，一点小问题。闭嘴君上，你明日再不议政，各郡的官员们怕是坐不住了。有事呈公文，姑在这里约。是。军上，找到投放下枯草的凶手了。阿威留下了这个，承认了投放下枯草和栽赃丑娘娘的罪行。你怎么看？替死鬼，阿伟应该不是凶手。不过这样一来，丑娘娘罪行倒是可以洗清了。还是等查清楚事，让青离在大牢里等吗？属下明白，这就交给沈思，现已结案处理。
，娘娘，你是不是胸闷气短，浑身发热？你是不是头脑紧张，渐行性空白，还伴随着一点点昏厥？你们怎么知道？嗯，这就是这就是心动的感觉。哎，放放。有时星月廊桥，没了，没了，谁送的呀？嗯，还能有谁啊？没想到君上这么浪漫的。嗯，看在他是君上的份上，我我勉强去一趟。换衣服去。是你啊！听说李夫人暗害娘娘，她是否伤了你？劳烦殿下挂心了，令娘只不过在我脖子上留了几道掐痕，不过没事，已经恢复了。这里吗？我只想看看娘娘的伤势，并无恶意。你还在生我的气吗？母妃寿宴那天，其实我，我是想救你的。那你为什么不救？你明明知道，不是我。我有不得已的苦衷，青离，你会理解我的，对吗？殿下，如果你不想说的话，就不用解释了。我直来直去，脑子转不过弯。我以为你和他们都不一样，没想到你和他们都一样。只是你更让人看不懂。青离，你要相信我，我绝对没有想过要害你。我该回去了。你这么着急回去，是怕王兄发现吗？殿下，你在说什么？你爱上他了？我，我是他的妃子，我当然爱他了。就因为他是君上？对啊，他是一齐的王，地位尊贵，有哪个女人不爱他？我走，青离。
天雨色也难当，愿永恒啊！青林，你也和一般女子一样，只慕权威吗？打坐，切勿分心。事儿真多，哼！看我一会儿把你熬睡着，偷偷溜出去。睡着了。喂喂喂喂喂，娘娘，等等啊！哎呦，君上下了命令打坐静心，您不能抗命啊，娘娘！哎，我别追了！嗯哎，追别追了！追呀！哎呀，娘娘，娘娘，娘娘！哎呦，等等啊，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，行个屁呀！赶紧追呀！哎，我操！现在可以还给我了吧？我怎么老是遇到你啊？缘来缘去。我发现你这个人说话总是这样，神神叨叨的。哎，上钩了，上钩了！哎，遇事要不悲不喜，平常心对待。等你说完你。
娘娘，你去哪儿了？我们找了半晌都没找到您，您怎么能把君上一个人扔那儿呢？这万一要是君上怪罪你，我钓鱼去了。啊，你看，啊，嗯，你拿去好好准备一下，我今天晚上要一展我的拿手好菜。哇，娘娘，您看起来好厉害的样子啊！不要迷恋我，更厉害的在后面呢。嗯，<笑>你怎么弄成这样？哎呦，不会做，还逞什么呢？你把厨房炸了，估还得拨款让人重砌。将军呢？啊，父亲方才身体突感不不还了，君上，臣妾头有点晕，您扶千思去床上休息好不好？来人！啊，您别叫了，臣妾让他们都去歇息了。啊，嗯。至少。敢射进我！臣妾心系君上，为了君上，臣妾做什么都可以，怎么能是设计呢？酒里加了什么？臣妾什么都没有做，那个酒是爹从边塞带过来，特意来献给君上的。只不过这酒甚烈，君上。
之间，任命运变迁，踏平脚下艰险。你不困吗？那，嗯，那我们这样算是在一起了吗？你本来就是孤的妃子。嗯，嗯，那万一，万一我不是呢？你这脑子在想什么呢？你怎么会不是呢？如果能一直这样就好了，那我是不是不应该隐瞒他了？嗯，如果，我是说如果，嗯，嗯，如果我有一天骗了你，你会不会怪我？你今天怎么了？哎呦，你就说嘛说嘛，你会不会怪我？那你骗姑了吗？米七七，说实话吧。其实我以前一直想要接近你，是因为，是因为我始终觉得我们之间有一种微妙的联系。但是，但是我还不知道。然后呢？你，你不生气啊？你还发现什么了？嗯嗯，有些眉目了，应该。应该过段时间就知道了，到时候我一定第一时间通知你。睡吧，别想了。明天见。
。真好，明天早上起来就能看见你。娘娘，娘娘，你快去龙贤殿！你大清早的咋咋呼呼干嘛呢？君上陈启从染溪院回去后就一直昏迷不醒，整个玄义阁都出动了。他们寻遍疑难杂症，诊治到现在都无法诊断出君上到底得了什么病。走，丑青离，豢养蛊虫，证据确凿。来人，给我押去逸轩院，本院要亲自审问。是是，不用。娘娘。古城送去医官那儿，让他配置解药。希望君上能赶紧醒过来。奴婢这就去。你过来，我告诉你，算你识相。哎，娘娘，你没事吧？这个回答你满意吗？丑青离，你敢羞辱我？我今天非要好好教训你！太妃。参见王兄，你来的正好，顺便帮姑想想，此事应该怎么处理。我倒想知道，这天下有何难事能难倒我王兄？虽然今日之事，不宜与你讨论，但此事关系重大，所以，姑想听听你的说法。王兄说的可是，丑娘娘下蛊之事？今日一早。王妃便来请命。好，丑妃对义齐的王爷下蛊，若此事当真，那还真是其心可诛啊。那王帝也是赞同处死丑妃
，谋害王侯，当然该杀。不过，不过什么？现在蛮人还在扰乱边关，丑青离的父亲镇北侯丑虎是守关大将，若是直接杀了他的女儿，恐怕对战事不利。不如将丑妃关入西院，囚禁终生。也是一个好的办法。王妃意下如何？臣妾听君上的。传公命令，丑青离下蛊惑主，即日起关入西院。是啊。关进西院，再无翻身之日，娘娘也不必再受他的委屈了。这下，君上可就是我一个人的了。恭喜娘娘，贺喜娘娘。不过我倒是好奇，这丑青离这次是栽在谁手上了？以后啊，你就住这儿了。这哪能住人啊？到这儿还想住金窝银窝呀？有个狗窝就不错了。过去，快点儿！这些衣服在天黑之前必须洗完，赶紧的，手磨蹭好不好？
是啊，这马上都立秋了，这还打雷呢，真少见。臭，臭，奴才该死，奴才不该提的，奴，奴才是想说，臭这个雨，他怕是要下一整天了。起来吧，下去。呃呃呃。随便找个理由，赢到乱葬岗算了。别瞎想，还有气。走，走吧，走。平原边界，踏平脚下艰险。送药，为什么不跟我见一面？是还在生我的气吗？我一定得出去解释清楚才行。哎、这西院怎么整天都是大门紧锁啊？怎么才能出去啊？小女子无意霸占你的地盘，要不您先请。啊？啊？啊？你听不懂狗语啊？没事没事，你千万别激动啊！你你你听不懂，我可以教你啊！你别激动啊！别激动！去一狗，好好过你的狗生就对了。你还跟我斗？哼！终于出来了，嗯，新鲜的空气，我来了。嗯。呃，嗨，那个，啊，我忘记拿个东西，我先回去。给我出来！出来！看来，昨天教训的还不够。打，打！住手！不要打！谁这么大胆子，敢擅闯西院？原来是晋王殿下，奴婢有眼不识泰山，出言不逊，请殿下责罚。你还知道出言不逊？奴婢自有奴婢的不是，不过殿下，这里是西院，按照礼数，殿下您不该进来的。放肆！本王需要你来教。奴婢知错，殿下教训的是。娘娘，你没事吧？
，娘娘，他们平时都是这样对你吗？不是，平时比这还惨。啊，殿下，奴婢也是职责所在，殿下千万不要听信他的谗言。本王允许你说话了吗？啊，奴婢知错。娘娘，你说如何责罚他们？啊，殿下。娘娘现在是个废妃，没有处置奴婢的权利。若是本王要处置你呢？殿下，殿下，算了吧，这点小事我自己可以处理。殿下还是请回吧，以免让旁人看到，污了殿下的清誉。为了你，本王不怕。殿下，殿下，使不得！殿下，你要是把娘娘带走了，奴婢这里没法交差啊！殿下，不行啊！那是你们的事，跟本王无关。娘娘，娘娘，你可千万不能走啊！你要是走了，会追加您潜逃之罪，也会连累到殿下的，娘娘。我不能连累你。这点小事，回去擦点药就行了。殿下，殿下不用管我。娘娘，娘娘，娘娘。此刻待你，我只是个妻妃，现在这样已经很好了。可是我不忍你受苦，殿下，你不应该来这儿的。其实我今天来是有件很重要的事情要跟你商量。是找到给吕瑶下蛊的凶手了吗？已经这样了，知不知道还有那么重要吗？重要，柳瑶她误会我了，我没有下蛊，也没有要害她，我要去和她解释清楚。你，你被他们打得遍体鳞伤，就是为了出去跟他解释清楚下蛊的事吗？忘了，是他亲手把你送到西院的。这事有蹊跷，李敖他肯定不知情。而且，我相信把我送进来，他也是迫不得已。这种时候，你还帮他说话？殿下，你不应该来的，你走吧，我不想连累你。真的可以把我带出去、啊？这是断气伞，你只要服用它以后，一个时辰你就会断气。到那时我会派人把你送出府外。等你醒来的时候，我们已经远离一齐城了。我
我们远离易其城，只有我和你，我们忘掉一切烦恼，忘掉吕敖，一切重新来过，我们一同游山玩水，一同潇洒自在。殿下，如果你要带我离开这里，是为了远离王府，那……那我不能答应。为什么？除了地位，吕敖能给你的我都能给你。我有更多的时间，我能好好照顾你，我会把你照顾的特别好。完了，殿下，我已经爱上他。走过漫长路，从今来到恩怨，所有恩怨都在弹指间。翻越梦边界，守护你指尖，用痴恋回应惊鸿一瞥。你爱的，爱自己，他都把你揉进西院了。经理，我哪点不如他？除了没有爵位。对不起，你不要跟我说对不起。如果我要全势的话，你是不是就能接受我？经理。不，你疯了！你不是他。对不起，我刚刚吓到你了，经理。我希望我们是好友，你这样对我。我们还怎么相处？怪我，太着急，太担心，太想拥有你。可是看到你受苦，我控制不住自己，想要保护你。你别再说了。好，我不说了。但是青林，我要告诉你，如果靠近你，会让我失去。做好朋友，让我在你身边一辈子。我愿意一辈子做你倾听心声的好友。心不下，我怕我会控制不住自己过来找你，青离，你能不能听我的安排？金老殿下。回继王殿下，这里是全西院最好的房间了，冬暖夏凉，呃，绝对不会亏待了丑娘娘。哎，这间房间呢，呃，多年无人居住了，老奴这就命人啊，把这房间打扫出来，让丑娘娘干干净净的住进来。你以后要是有什么需要，就跟他说。不用麻烦了
呀，谢继王殿下。<笑>要是让我看到他伤了一根汗毛。我便扒了你的皮。继王殿下，您尽管把心收回肚子里。您不信我，也也该相信银子。<笑>殿下，啊啊啊！你们先聊，奴婢就先告退了。啊，娘娘，你们先聊。哎，你们先聊。哎，奴婢告退了。<笑>你真的想好了，不跟我走？嗯。那，你照顾好自己，说不定会很久也见不到面。我能不能抱抱你？那我先走了。经理，你想要的一切我都会给你。